குட் மார்னிங் நம்ம இந்த வீடியோவில் பூட்டிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பற்றி பார்க்குறோம் பூட்டிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னால் ஸ்டார்டிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் தான் கால்டு பூட்டிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு யூசர் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னால் ஒரு சாஃப்ட்வேர் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஒரு யூசரும் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேரும் இன்டராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதை சொல்ல நம்ம இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்லேருந்து மெயின் மெமரியில் லோட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ எப்படி வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மெயின் மெமரி லோட் ஆகுது என்ன பர்பஸுக்காக லோட் பண்ணுறோம் அதை பற்றி பார்க்குறது தான் பூட்டிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஸோ இப்போ மெயின் மெமரி பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் ஏ வாலட்டைல் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க வாலட்டைல்னா ஒன்ஸு கம்ப்யூட்டர் பவர் ஆஃப் ஆச்சுன்னா இந்த டேட்டா வந்து டெலிட் ஆகிரும் டேட்டா வந்து நம்ம எடுக்க முடியாது ஸோ அதான் வாலட்டைல் மெமரின்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் செகண்டரி ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் வந்து நான் வாலட்டைல் ஸோ நம்ம பவர் ஆஃப் ஆனாலும் டேட்டாவை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மெயின் மெமரிக்கு எப்படி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை கொண்டு வரும் அதுதான் பூட்டிங் அதுதான் இங்கே பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் யூசர் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறாங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோடனே இந்த கண்ட்ரோல் வந்து ஃபஸ்ட்டு மதர் போர்டுக்கு போகும் மதர் போர்டு எங்கே இருக்குன்னா இந்த கேஸில் தான் வச்சுருப்பாங்க இந்த மதர் போர்டில் தான் ப்ராசஸர் ப்ரைமரி மெமரி எல்லாம் இன்டிகிரேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மதர் போர்டுலேருந்து ஃபஸ்ட் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ராமில் போகும் அதில் வந்து பயாஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் ஸோ இந்த பயாஸ் வந்து ஃப்ளாஷ் ட்ரைவில் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் தான் போஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட் இந்த போஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் அது ஒரு இதெல்லாம் ஒரு லோ லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்க ஜீரோ ஒன் ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த போஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது போஸ்ட் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆனதும் என்ன ஆகும்னா இங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோடனே அதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா காம்பனன்ஸும் ஒன்ஸ் என்ன ஆகும்னா ஒரு பிளிங்க் ஆகும் ஒரு ஃப்ளாஷ் வந்துட்டு போகும் இது என்ன பண்ணுதுன்னா இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸும் ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கா எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும் இப்போ செக் பண்ணி எல்லாமே ஒர்க் பண்ண ரெடியாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ என்ன பண்ணுன்னா பயாஸ் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அந்த பயாஸ் ப்ரோக்ராம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ எம்பி ஆஃப் சைஸ் தான் அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட்டிங் ப்ராசஸை தான் பூட்டிங் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவாங்க பூட்டிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அதில் இருக்கிற பூட் ஸ்ட்ராப் லோடர்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுனா செகண்டரி ஸ்டோரேஜில் இருக்கிற அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை மெயின் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணும் லோட் பண்ணி வைக்கும் இப்போது சிலவங்க மோர் தேன் ஒன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் நம்ம வச்சுருப்போம் மோர் தேன் ஒன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா என்ன சிஸ்டம் கேட்கும் எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம தேவைப்பட்ட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் அந்த ஆப்ஷன் கேட்கும் இல்லைனா அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் அந்த லோடிங் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃப்ரம் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டு மெயின் மெமரி இப்போ கம்ப்யூட்டர் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் தான் பூட்டிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பூட்டிங் இருக்குது ஒன்று வந்து கோல்டு பூட்டிங் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் வார்ம் பூட்டிங் கோல்டு பூட்டிங்னா இப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்தே நம்ம சுவிட் ஆன் பண்ணி ஒவ்வொரு டிவைஸஸாக செக் பண்ணி பயாஸ் ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணி பண்ணுறது தான் கோல்டு பூட்டிங் சொல்லுவாங்க கோல்டு பூட்டிங் ஆல்சோ கால்டு ஹார்டு பூட்டிங் சொல்லுவாங்க ஹார்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வார்ம் பூட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போ சிஸ்டம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போ நம்ம இடையில் சிஸ்டம் ஹேங் ஆகிறதுனாலையோ சம் இன்ட்ரப்ட் வர்றதுனாலையோ சிஸ்டத்தை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ரீபூட் பண்ணுவோம் சம் ரீஸ்டார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணி இல்லைனா ஆல்ட்டு கண்ட்ரோல் டெலிட்
எக்ஸிக்யூட் ஆகி என்ன பண்ணும் திஸ் ப்ரோக்ராம் செக்ஸ் இஃப் த டிவைசஸ் லைக் ரேம் கீபோர்ட் ஆர் சம் அதை மானிட்டர் எக்ஸெட்ரா ஆர் கனெக்டட் ப்ராப்பர்லி அண்ட் ரெடி டு ஆப்ரேட் எல்லாமே கனெக்டாக இருக்கா ப்ராப்பராக கனெக்டாக இருக்கா எல்லா டிவைசஸும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும் இஃப் தீஸ் டிவைசஸ் இந்த டிவைசஸ் எல்லாம் ரெடி ஆச்சுன்னா தென் த பயாஸ் பயாஸ்னா பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எக்ஸிக்யூட்டிங் ப்ராசஸ் தான் பூட்டிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு பூட்டிங் தேர் ஆஃப்டர் ஏ ப்ரோக்ராம் கால்டு பூட் ஸ்ட்ராப் லோடர் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இப்போ மோர் தென் ஒன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சுருந்தீங்கன்னா விண்டோஸ் லினக்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்மளாம் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் செலக்ட் பண்ணலாம் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து மெயின் மெமரிக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஹார்ட் டிஸ்க்னால் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் செகண்டரிலேருந்து மெயின் மெமரிக்கு ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ண யூசர் வந்து சிஸ்டம் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு சிஸ்டம் ரெடியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பூட்டிங்கில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது கோல்டு பூட்டிங் வார்ம் பூட்டிங் கோல்டு பூட்டிங்னா வென் த சிஸ்டம் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் இனிஷியல் ஸ்டேட் இட் இஸ் ஸ்விட்சுட் ஆன் வி கால் இட் இஸ் கோல்டு பூட்டிங் இந்த கோல்டு பூட்டிங் அனதர் நேம் ஹார்ட் பூட்டிங் நெக்ஸ்ட்டு வார்ம் பூட்டிங் வென் த சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட்ஸ் ஆர் வென் ரீசெட் பட்டன் இஸ் ப்ரெஸ்ட் வி கால் இட் இஸ் வார்ம் பூட்டிங் ஆர் சாஃப்ட் பூட்டிங் இங்கே வந்து இனிஷியல்லேருந்தே எல்லா ப்ராசஸும் பண்ணணும் நீட் நாட் பி கேரிட் அவுட் திஸ் கேஸ் இனிஷியல் ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இங்கே டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம கரண்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சிஸ்டம் இன்ட்ரப்ட் ஆகுது சம் ஹேங்கிங் ப்ராசஸ் வருது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ கரண்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிற அந்த டேட்டா வந்து லாஸ் ஆகிறது சான்ஸ் இருக்குது சிஸ்டம் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கெல்லாம் சான்ஸ் இருக்குது இதுதான் இதோடய வார்ம் பூட்டிங்கோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் இந்த டாப்பிக்கில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வென் த சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட்ஸ் டேஷ் டைப் ஆஃப் பூட்டிங் இஸ் யூஸ்டு பார்த்தோம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுறது வார்ம் பூட்டிங் கோல்டு பூட்டிங்னால் இனிஷியல்லேருந்து பண்ணுறது தான் கோல்டு பூட்டிங் எக்ஸ்பேண்ட் போஸ்ட்டு போஸ்ட்னா பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட்டு தான் இனிஷியலாக எக்ஸிக்யூட் ஆகி இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா காம்பனன்ஸும் ப்ராப்பராக கனெக்டடாக இருக்கா ஒர்க் பண்ண ரெடியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது போஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் ப்ரோக்ராம் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோ இந்த மெயின் மெமரி ராம் ரேம் ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ் ஹார்ட் டிஸ்க் ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஃப்ளாஷ் ட்ரைவு ராம் எல்லாமே செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் ரேம் மட்டும்தான் ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் மெயின் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்ஐஎம் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி இந்த கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் உள்ள கொஸ்டின் மிஸ் பண்ண கொஸ்டின் விச் ஜெனரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் யூஸ்ட் ஐசிஸ் ஐசிஸ்னா இன்டெகிரேட்டட் சிப் இன்டெகிரேட்டட் சிப் யூஸ் பண்ணது வந்து தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதுதான் இந்த டாப்பிக்கில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் இதோட ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் க்ளோஸ் ஆகுது இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வியூ ப லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ